Hello, good evening. Teacher, good evening. Good evening. Hello, how are you? I find you. Very well. Happy because Thanks. it's Friday. Excellent. Teacher, hmm? I'm gonna drive in. Okay. I know. I am driving. Very good. Be I careful. will be listening. Okay, that's nice. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, everybody, hello, welcome to the class. Thanks God, today is Friday. So we're going to start the class of today. Vamos a iniciar entonces la clase. Um, para ahora, y esto quizá lo vamos a repetir al final de la clase, ahora vamos a, a ver la plataforma, pero es un poco diferente. Entonces, esta es ya la, la pregunta, la pregunta de este día, ¿verdad? Que está siempre en el video abajo, el video de la clase 9, que es la que nos toca. ¿Okay? Y hay que hacer la tarea número 9, que es la que está acá. ¿Verdad? Hay que hacer la tarea. Son cinco preguntas nada más. Siempre ahora vamos a repasar how to and need to y el want to que se cuela por ahí. Eh, pero además de esto, vamos a hacer entre hoy. O sea, para el lunes en la mañana ya tiene que estar hecho el 9. Y tiene que estar hecho también el 10. La tarea 10. Entonces vamos a hacer 9 y 10. Este también solo son 5 preguntas. Entonces venimos y hacemos las 5 preguntas. Y hemos hecho la 9 y la 10. Pero también vamos a hacer el midterm test. Ese ya es un examen un poquito más grande. 
Entonces, aquí al final, después de la tarea 10, cuando hayan terminado este, simplemente hay que darle Next. Le damos Next y automáticamente nos va a cargar el Midterm Test. El Midterm Test es fácil, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, solo son cinco preguntas. Simplemente deben ir a encontrar la respuesta correcta. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las actividades, las tareas? La diferencia es que este tiene cuatro partes. Esta es la parte uno. Luego, cuando yo termino este, yo me muevo acá a la parte dos. Y ahí están las otras cinco preguntas. Simplemente de venir a escoger la respuesta. Y le damos submit. Cuando hayamos terminado esa, que ya terminamos la uno y la dos, vamos a venir a la parte tres. También cinco preguntas. Ahí está, simplemente de escoger lo que tenemos que, bueno, la respuesta correcta. Al terminar la parte 3, venimos a la parte 4, igual, ¿verdad? Sí, ahí hay cinco preguntas. Cinco preguntitas y al finalizar las cinco, entonces sí ya hemos terminado. Entonces, para este fin de semana, lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer sábado, lo pueden hacer domingo, solo no se les olvide que hay que hacerlo. Entonces, hay que hacer la, en la tarea 9, la 10 y el midterm test. Entonces, son varias cosas las que hay que hacer ¿verdad? para antes del lunes. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte de la plataforma? No, teacher. Está fácil, ¿verdad? Igual si tienen preguntas o dudas, me escriben y ahí vamos a estar pendientes, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es terminarlo. Recordemos que si algo está malo, si está en rojo, lo corrijo y lo vuelvo a enviar y ahí ya me queda bien. ¿Ok? Y hay que analizar por qué, ¿verdad? Por qué pasan las cosas. Good. Como no hay preguntas ni dudas, vamos a pasar lista. Good. Here we go. So, Arabella Parada Gámez. Present, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardonda Rodríguez. Presente. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Presente. Good. Elsie Noemi Alemán Gómez. Present Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. <coughs> Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. <coughs> Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Good. Ulises. Teacher. Hola. Disculpe, yo creo que Irving no se iba a poder conectar porque hoy es su cumpleaños y creo que le iban a hacer una, como un culto en su casa. Ah, ok, perfecto. Ahí que lo hubieran hecho en inglés para que lo hubiéramos visto. Okay. No, la mamá no puede. Oh, that's a joke. No, no worry. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Very good. Ok, ahora sí vamos a ir iniciando. Vamos a continuar siempre con el have to y el need to que vimos ayer. Cuando utilizamos el have to, ¿se acuerdan?
Ok, obligations, como dice Yelsi. Cuando es obligación hacer ¿verdad? algo o no es obligación hacer algo. Good. Y el nito era cuando. Siempre son. Puede ser que sí, puede ser que no se haga. Ajá, es necesario, ¿verdad? Si usted quiere. Ajá, si usted quiere lograr esto, tiene que hacer esto otro, ¿verdad? Entonces, por ahí va el need to. Y también vimos otro que era el want to, que no lo vimos muy a, a fondo, pero, pero ¿se acuerdan del want to que era entonces? <coughs> que era want to. Querer. Querer, ¿verdad? yo quiero hacer algo, X cosa. Entonces, también recordemos que lleva el to. Esas llevan have to y la, el verbo, el siguiente es el principal. Pero también cambia eh, de acuerdo a las reglas del presente simple. So, eso era lo más importante de ayer y practicamos, hicimos varias cosas. So, today we're going to continue. Vamos a continuar con el me to y el have to. Vamos a leer primero. Vamos a repetir, everybody. Si es que esto carga algún día. Ah, aquí está. Ok. Ok, everybody, please repeat. I have to be at work by 9 a.m. every morning. I have to be at work by 9 a.m. every morning. I have to help my friend move tomorrow. I have I to have my to friend, help my friend move tomorrow. tomorrow. So I can have lunch with you. So I can so have, I lunch, can have with lunch, you. lunch with you. You have to turn off the lights if you're the last person to leave the office. You have, you to, have to turn you have off, to off to the light if you're the, the, the last person, person to, to leave the office. Leave the office. I want to go to Vietnam for my vacation. I want, I want, to, want to, to go to Vietnam for my vacation. So I need to get a visa. So, so I, I need to get, get a visa. A visa. Um, if you want to get a promotion. If you, if want, you, to if you want to get a promotion. You need to work very hard. You need to work, need to very, work hard. Very, hard. very hard. If your daughter wants to be a model. If, if your daughter wants, wants to be a model. model. She needs to lose some weight. She, she needs, needs to lose some to weight. weight. Okay. Eh, vamos primero a revisar esta primera parte. I have to be at work by 9 a.m. every morning. ¿Qué dice ahí? Yo tengo. Tú debes estar en el trabajo. Yo tengo. Como las nueve. Para las ocho. Para las nueve de la mañana. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Entonces, I have to be. Yo tengo que estar. Véanse que yo les explicaba ah, ayer que bien. se puede usar el verbo to be aquí. Pero aquí el verbo to be no es am, ni is, ni are, ¿verdad? Aquí es solo be. So I have to be at work. Yo tengo que estar. Véase también esto, las prepositions. Yo sé que en español casi todo le ponemos en, ¿verdad? Pero en inglés, cuando hablamos de trabajo, es at work. Oh. Siempre que usemos work y que estamos hablando de estar en el trabajo o cosas por el estilo, sería at work. Esto es bien importante. Sería siempre de un lugar, teacher. No, work, cuando hablamos de work. Ah, oh, ok. Ok, very good. La siguiente dice by. Recordemos que la pronunciación es by. ¿Y qué significaba ese by? Por. Por. Muy bien. Entonces aquí viene siendo algo así como yo tengo que estar en el trabajo ahí por las nueve de la mañana. Todas las mañanas. Algo así es. Good. ¿Preguntas en la primera? Uh -huh. Teacher, si quiero decir yo tengo que estar en mi casa a las seis PM, por ejemplo. Ah, Siempre que ser... sería at. 
at okay. sería at home, sí. At home. At home. Ah, sí. Y siempre llevaría el bag. Si sí, usted quiere no, decir, no. dice que eso depende de lo que usted quiera decir. Por ejemplo, aquí dice por las nueve de la mañana. No quiere decir que cabalito a las nueve. Por las nueve de la mañana, alrededor, ¿verdad? O sea, que si llegara unos minutos antes, unos minutos después, no hay mucho problema. Uh -huh. Yo digo at 9 a.m., entonces eso es a las nueve. Si yo digo at 9 a.m. o'clock, es a las nueve en punto. Y si yo digo at 9 a.m. sharp, quiere decir de que ahí sí no me puedo pasar ni un segundito. Sharp es cabalito. Si llego tarde, tenemos problemas. Entonces, por eso estas palabras son importantes, porque dependiendo de la que estoy usando o la que me están diciendo, así es como se van a hacer las cosas. Bye. Si usted le dice a su jefe, you have to be at work by 9 a.m. every morning. Con el bye ya le está diciendo alrededor de. Entonces usted pues llega a las 9, ¿verdad? Pero si un día le agarra la tarde, llega cinco minutos después, no hay problema. Ese bye le está diciendo eso. Pero si le digo at 9 a.m. o'clock sharp, si llega un minuto tarde, hay problema. Por eso es bien importante qué palabras se va a utilizar. Para que se entienda bien lo que hay que hacer o no hay que hacer. Questions. No. Okay. So the other one says, I have to help my friend move tomorrow so I can have lunch with you. La primera, la primera parte. I have to help my friend move tomorrow. ¿Qué dice ahí? Tengo que ayudarle a mi amigo a mudarse mañana. Okay. Tengo que ayudarle a mi amigo a mudarse mañana. That's very good. Y luego dice, so I can have lunch with you. ¿Y ahí qué dice? No puedo hacer el bueno, lunch contigo, el almuerzo. Ajá, no puedo almorzar contigo, ¿verdad? Lo siento, pero ya, ya estoy ocupado. Entonces, um, aquí quizás la parte importante, yo creo que está bien claro, el have to y help. Luego lo demás es un complemento. Y si ustedes se fijan, se, se unen dos oraciones con una idea parecida, o sea, una es la consecuencia de la otra, no puedo almorzar contigo porque tengo que ayudar a mi amigo a mudarse mañana. Cuando unimos dos oraciones así, que una es causa y la otra es consecuencia o que están ligadas de alguna manera, eso se llama cláusula y siempre se separan, bueno, ya más adelante vamos a ver que a veces no se separan, pero se separan con una coma, ¿verdad? la coma es importante ahí. Ok, preguntas con la segunda. Ok. La tercera dice, you have to turn off the lights if you are the last person to leave the office. Ah, está un poco más compleja, pero yo creo que la podemos hacer. Díganme, ¿qué entienden ustedes? Tienes que apagar la luz que apagar la, la última luz, persona que deja la oficina. Very good, perfect. Tú tienes que apagar, turn off, ese es un phrasal verb. ¿Se acuerdan que hablamos de phrasal verbs? Eh, turn off es un phrasal verb. Tú tienes que apagar las luces si eres la última persona que deja la oficina. Leave. Este es dejar, abandonar, irse. ¿Verdad? Leave. Y luego tenemos lo demás, ¿verdad? Turn off the light. Yo creo que lo demás está claro, pero esas son las dos claves. Si turn off es apagar, ¿cómo sería encender? Turn on. Turn on. Very good. Very good. La siguiente dice, I want to go to Vietnam for my vacation, so I need to get a visa. ¿Qué dice ahí? Yo quiero ir de vacaciones a Vietnam. Uh -huh. Quiero ir a Vietnam para mis vacaciones. Ajá. Pero necesito sacar la visa, una la visa. Muy bien. Esa está bonita. Tener la visa. Ten, ajá. Tiene las dos, tiene want to y tiene need to, juntas en la misma oración. Yo quiero ir a Vietnam para mis vacaciones. ¿Por qué a Vietnam? No sé, porque allá pues estamos, estamos mejor aquí en El Salvador. Y luego la otra dice, so I need to get a visa. Así es que, so, ¿verdad? Entonces, así es que necesito obtener una visa. Ok, good. 
eh, como les cuento ahí, o sea, esto ya vamos, cuando ya estamos uniendo así oraciones, ya estamos preparándonos para crear párrafos, ¿verdad? Que es una idea general unificada, pero va unida por varias oraciones, ¿ok? The other one, it says, if you want to get a promotion, you need to work very hard. ¿Qué dice ahí? Si quieres cumplir un propósito, tienes que trabajar muy duro. Necesitas trabajar. Ok. Si tú quieres obtener una promoción, que sería un. Cuando lo ascienden, un ascenso. Ajá. Si usted quiere obtener un ascenso, necesita trabajar mucho. Very hard, mucho. Entonces, promotion, que es la nueva palabra aquí, sería un ascenso, una promoción a otro puesto, ¿verdad? Eh, y very hard, work hard, trabajar duro. Y ahí tenemos también dos unidas, want to y need to. Entonces, aquí se entiende un poco más la, el need to. O sea, si usted quiere lograr una cosa, necesita hacer esto otro. Aquí está el cabalito, ¿verdad? Las dos que acabamos de ver son así. Si quiere ir a Vietnam, tiene que obtener una visa. Necesita obtener una visa. Si no, no lo dejan entrar. Bro. Ni siquiera le venden el boleto. Entonces, that is important. Let's check the other one. If your daughter wants to be a model, she needs to lose some weight. What it says there? Si tu hija quiere ser modelo, necesita perder... Eso, eso. Algo de peso. Ajá. Así es. ¿verdad? Si tu hija quiere ser modelo, once con S, ¿verdad? Porque es tercera persona. To be a model. She needs con S. Porque aunque es la misma oración, es la misma persona de la que estamos hablando. Entonces, needs con S. To lose some weight. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, Claro, claro, como la horchata. So, vamos a ver, vamos a repetir el párrafo que está ahí. Everybody, please. In the case of the second example. Is the case. In the case, on the second example. The person uses have to. The person, the person, the person, uses, person have to. uses have to. Even though. Even though. They have a choice about helping. They have a choice about helping. They have a choice about helping. The friend move. The friend, the friend move. In these cases. In, in, these, in these cases, cases. When we agree to do something. We when we ag agree to do, do something, something. We feel an obligation to do it. We feel an obligation to do it. And so we use have to in these cases. And so we have to in the case. In the last three examples for need to. In the last three examples for need to. The person does the thing. The person does the thing. Get a visa. Get a visa. Get a visa. Work very hard. Work, Work very, hard. very hard. Lose some weight. Lose, Lose some, some weight. weight. In order to achieve the goal. In, In order, order to achieve the goal. To achieve the goal. Go to Vietnam. Go, Go to, to Vietnam. Vietnam. Get a promotion. Get a, Get get a promotion. promotion. Be a model. Be a model. Be a model. Sometimes have two and need two. Sometimes have two and need two. Can be exchanged freely. Can be exchanged freely. In a sentence and will have a very similar meaning. In a sentence will have a very similar meaning. For example, for example, vamos a llegar hasta aquí porque vamos a analizar el párrafo. El párrafo es la explicación, ¿verdad? 
Entonces vamos a ir siempre oración por oración. Uh -huh. In the case of the second example, ¿qué dice ahí? En el caso del segundo ejemplo. Uh -huh. The person uses have to. Ajá, ¿y ahí qué dice? La persona usa no, have, to. have to. Muy bien. Uses con S porque es la persona, es singular. Aunque yo no digo she o he, es una persona en singular. Entonces siempre va a ser uses en tercera persona. Even though, ¿qué sería even though? ¿Alguien sabe? No. Ok, esto es bastante uh, común también. Even though es algo así como aún aunque. Ok. Y luego dice, they have a choice about helping the friend move. ¿Qué es choice? Elección. Elección. Muy bien. Entonces, quedaría aún aunque ellos tienen la elección. ¿Tienen la elección? Ajá. De de a a muy bien. Entonces, vean lo que dice. En el caso del segundo ejemplo, la persona usa have to, aun aunque tiene la opción de ayudar al amigo a mudarse. O sea, que él le pudo haber dicho al amigo que no, no es obligación. ¿Verdad? Vamos a seguir. In these cases, ¿qué dice ahí? En estos casos. En estos casos. When we agree to do something, ¿qué dice ahí? Cuando estamos de acuerdo con algo. Muy bien. Cuando nosotros estamos de acuerdo de hacer algo, o sea, cuando ya nos pusimos de acuerdo, agree es ponerse de acuerdo. Ahora, esta, este verbo es un poco diferente que el español. Yo sé que en español decimos yo estoy de acuerdo. Entonces, a veces cuando usamos este verbo agree, decimos I am agree. No, ¿verdad? Solo agree. En inglés no lleva el verbo to be. Sería I solamente agree. I agree, she agrees, we don't agree, she doesn't agree. Pero no lleva el verbo to be, ¿ok? Entonces, cuando uh, accedemos, cuando estamos de acuerdo a hacer algo, dice, we feel an obligation to do it. ¿Y ahí qué dice? Sentimos la obligación de hacerlo. Ajá, nosotros sentimos que como ya me puse de acuerdo, ya no le puedo decir que no, ¿verdad? Entonces, sentimos la obligación de hacerlo. And so, we use have to in these cases. ¿Qué dice ahí? Entonces, por eso usamos have to en estos casos. Porque no es obligación ayudarle, ¿verdad? Pero como yo ya me puse de acuerdo, ya le dije que sí lo iba a hacer. Entonces, yo me siento obligado y por eso ocupo have to. Pero no es que mi amigo, mi amigo me diga, venía a ayudarme porque tenés que ayudarme, ¿verdad? No. It's not an obligation en ese aspecto. Luego dice, in the last three examples for Nietzsche, ¿qué dice ahí? En el siguiente, en el tercer mismo. ejemplo de Nietzsche. Muy bien, por... en los últimos no. tres ejemplos. Ah, de okay. uh -huh. Luego dice, the person does the thing, Ajá, ¿qué dice ahí? Las personas. No, bien. Ajá, las personas. Ajá. Uh -huh. Eh, las personas la, la no es que no sé qué es sí. Ajá. las personas dos ahí nos hemos quedado en el dos qué dos hacen hacer verdad ahí es verbo las personas hacen las cosas o sea que las cosas o sea se refiere a que la visa work very hard sí. Pero, uh -huh. pero ah, the person está usando el das porque the person is it. Exactamente, es singular, he or she, no sabemos, pero es the person, una persona singular. Es el verbo de acción. Ajá, aquí no es auxiliar, sino que es verbo normal. Entonces las personas hacen las cosas como get a visa, work very hard, lose some weight. O sea, hacen esas cosas. Y luego uh -huh. dice, in order to achieve the goal. ¿Qué dice ahí? En vista de obtener una meta. Exactamente. Para poder obtener, uh -huh. alcanzar, ¿verdad? Lograr una meta. ¿Se acuerdan no, que ya vimos achieve? Que era lograr, ¿verdad? Achieve, lograr. Entonces, para poder alcanzar la meta, hacen las primeras cosas. Mira, Vietnam. Entonces, Ajá, esa es la meta, ¿verdad? Una, pro, ajá, una promoción. Ser una modelo. 
Ajá. Entonces es lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Que es, el need to es porque yo quiero lograr algo, yo tengo que hacer algo primero, ¿verdad? O sea, si yo quiero o un carro, tengo que ahorrar o tengo que pedir un préstamo, necesito buscar los fondos. So, la última parte dice sometimes. ¿Qué era sometimes? Algunas veces. A veces, ¿verdad? Have to and need to can be exchanged freely. Hasta ahí, ¿qué dice? How to and need to puede ser cambiado. Muy bien. Libremente. Very. Una oración. Una oración. Exacto. Entonces, a veces, how to y need to pueden ser intercambiados. Exchanged sería intercambiados freely, libremente. Luego dice, in a sentence, and will have a very similar meaning. Que dice en la última parte. Vamos a obtener un significado similar. Exacto. Igual que en español. Esto es idéntico, ¿verdad? Y ahí tenemos los ejemplos que son los que vamos a repetir en este momento para seguir practicando pronunciation. I have to go to the bathroom. I have, I have to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. I have to finish this job by Friday. I have to finish this job by Friday. I need to finish this job by Friday. I need to finish this job by Friday. I write down things I have to do on sticky notes. I write down things I have to do, have to do on sticky notes. notes. I write down things I need to do on sticky notes. I write down things I need to do on sticky notes. Very good. Entonces, veamos los ejemplos. Eh, sería entonces, I have to go to the bathroom. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Tengo que ir al, al baño. Tengo que ir al baño. Entonces, ahí puedo usar have to y need to y significa lo mismo. Necesito ir al baño. Necesito ir al baño. Tengo que ir al baño. The same. El significado es el mismo, ¿verdad? No es una obligación, pero yo necesito. Tengo que ir ahorita, ¿verdad? So, the next one says, I have to finish this job by Friday. ¿Qué dice ahí? Tengo que terminar este trabajo para el viernes o necesito terminar este trabajo para el viernes. Eh, Daniel tiene una pregunta, dígame. Eh, más que todo es... Siempre he tenido como problemas en entender cuál es la diferencia entre job y work. Aunque la vez pasada usted lo explicó, pero no, no logré captar la idea. Sí, lo que pasa es que job es nombre. O sea, es empleo. Entonces, en inglés job es un nombre y work es verbo, es acción. Pero ¿por qué en ese caso no usa el job? Simplemente para decir empleo. Usted puede decir empleo que es job. That is it. Entonces, en este caso dice yo tengo que necesitar este... Uh, si sí, es como un trabajo, porque es una, una serie de tareas que le han dejado. Se y puede entonces, hacer... teacher, ¿qué diferencia habría que yo dijera? I have to finish this work by Friday. Ahí no se puede, porque work es acción. Tendría que decir, I have to work in this job by Friday. Ahí sí podría ser. Entonces... Oh. Recordemos de que siempre hay diferentes tipos de palabras, ¿verdad? en inglés, en español, en japonés, en lo que sea. Eh, hay nombres, hay verbos, adjetivos, adverbios, y todos cumplen una, una función. Entonces, por eso es importante saber que un verbo pues, es una acción, que yo puedo decir en pasado, en presente, en futuro, pero yo no lo puedo ocupar en ninguno de esos tiempos porque no es un verbo. Solo es el nombre como decir silla. Esa es la diferencia. Okay. Good. Eh, y entonces Daniel... cuando, cuando quiera decir que por ejemplo contestar una llamada y diga que estoy trabajando que estoy en el trabajo usted puede decir I'm at work o I'm Ay, in sí. my job cualquiera de las dos pero de la manera correcta I'm at work o I'm in my job ¿Sí? esas serían las, las opciones 
Y lo está diciendo igual que en español. Usted puede decir, estoy en mi empleo o estoy en mi trabajo. That's the difference. Good. Eh, Daniel. Sí, teacher. Tal vez me confundo un poquito con el how do you need. Uh -huh. eh, creo que en la, en la tarea 8 me confundí un poquito. Digamos en la primera oración esta. I have to go to the bathroom. Uh -huh. Yo puedo decir I need to go. Uh -huh. También. Uh -huh. Sí. Digamos en, y me ponen en, en una pregunta complementar si es have to go, need to go. O want to go, digamos. Uh -huh. Dos serían correctas. Eh, sí, lo que pasa es que quizá en un examen no creería yo que le van a poner una como esta. Le pondrían una tal vez como la de arriba. Por ejemplo, I have to be at work by 9 a.m. every morning. Entonces, esa, si se le ponen, le quitan have to y le ponen las opciones como need to, have to y want to. Ajá. Creo que es bien obvio que lo que tenemos que hacer es have to, porque es una obligación estar en el trabajo a esa hora. Entonces, en un examen, en una serie de preguntas, le van a poner un ejemplo así. Quizás no uno como I have to go to the bathroom o I need to go to the bathroom, porque esa sí es ambivalente. Ah, ok. Es que creo que en la, en la, en la tarea 8 había una similar así. Ah, ok. Bueno, ahí sí no le podría decir, no recuerdo, pero ya lo vamos a revisar, ok. Pero okay. igual lo... lo Sí, tendríamos que ver el contexto, cómo lo están usando, ¿verdad? Eh, pero sí. en general, siempre en las preguntas, cuando hay un examen o alguna serie de preguntas, como las tareas, eh, podemos ver eso. Podemos ver que eh, tiene que ser así como bien seguro, ¿verdad? Siempre hay una, cuando estamos haciendo un examen, el objetivo de contestar una pregunta es saber si usted sabe utilizar una u otra cosa, dependiendo del contexto que tiene. Ok. Ok, good. Okay, so the other one says, I write down things I have to do on sticky notes. Okay, how do you say? I write down things I need to do on sticky notes. Aha. Vamos a ir entonces, palabra por palabra. ¿Qué es write down? Escribir abajo. Escribir, lo mismo, ¿verdad? Write down. O sea, si solo pone write, está bien. Si pone write down, es escribir. O sea, ah. es, es, es como para hacer énfasis que tiene que escribirlo, ¿verdad? Pero el verbo es el mismo. Entonces, uh -huh. ¿qué dice? Escribo cosas. Ajá. Necesito. Uh... Tengo. I need to. Necesito, ah. necesito hacerlo. Así que pequeñas notas. Ok, vamos llegando ahí. Sería entonces, uh, I write down things I have to do on sticky notes. Yo escribo las cosas que tengo que hacer. Eh, las sticky notes son como los post-its, los papelitos con pega que usted escribe y lo pone por ahí en la computadora, en la refri para recordar, ¿verdad? Entonces, algo así sería la... I write down things I have to do on sticky notes. Uh -huh. mm. Escribo las cosas que tengo que hacer en pequeños. Ah, en las notas. No, 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 tiene un nombre en español, no recuerdo. Sería sticky notes como postage, algo por el estilo. Good. Ok, questions. Ok, in these cases, this, the meaning is very close, but has a slightly... Y ahí ya no alcanzo a ver porque me tapa mi pantalla. Porque aquí tengo lo de zoom. Uh, slightly, si sé que dice slightly, es un significado ligeramente diferente. Ok. We're emphasizing the fact that we have no choice. Ajá. Nuance. N-U-A-N-C-E. Ah, como la, el énfasis, entonces. El énfasis, si no, no alcanzo a ver bien. Bueno, pero la idea es esa. Yo creo que aquí ya se entiende la diferencia entre need to y have to. Cuando usamos uno, cuando usamos el otro. ¿Ok? Y que a veces se puede usar los dos. Cualquiera de los dos estaría bien. Incluso, como dijo Daniel, en I have to go to the bathroom, usted puede decir I want to go to the bathroom. También es correcto. 
yo quiero ir al baño. Que ¿Okay? los tres le pegan a eso. Ok. Ok, my friends. ¿Alguna pregunta o duda en general? No, bitch. Ok. We're going to do this little thing. Ok, vamos a repetir, everybody. Tips for running effective meetings. Tips for, for running, running effective, effective meetings. Email an agenda 24 hours in advance. Email an agenda 24 hours in advance. Arrive five minutes early. Start and end on time. Come prepared. Come prepared. No smartphones. No smartphones. Bring paper and a pen. Bring paper and a pen. Share all relevant data. Stay on topic. Stay on topic. Be brief and concise. Be brief and concise. No interrupting. No interrupting. Silence equal agreement. Agreement. Ahí está todo cabalito, bien explicado, ¿verdad? Bien sencillo. ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos, tips for running effective meetings. ¿Qué dice en el topic, en el title? Consejos para tener reuniones efectivas. Very good. Consejos para correr eh, reuniones efectivas, hay que ser efectivos, very good so la primera dice email and agenda 24 hours in advance, ¿qué dice ahí? Correr agenda 24 horas antes. Sí. enviar un correo 24 horas antes muy bien, enviar un correo con la agenda de lo que vamos a hablar en la meeting 24 horas antes o sea, I, I believe that everybody has gone to a meeting and you don't know what is that about and you are like, what happens, right? O sea, si usted va a una reunión y no le han dicho para qué, le dice, venga, si tenemos reunión. ¿Qué pasó? Qué raro, qué onda. ¿A quién van a despedir? ¿O qué pasa, verdad? Todos vamos con expectativas que, que, que ni son, ni son, ¿verdad? A veces son para decirle, mire, entonces que el sábado no vamos a trabajar. Ah, ok. Pero si ya nos mandan eh, o mandamos nosotros el correo, si nosotros somos los dueños de la meeting, it's easier. It's much easier and you are prepared. Okay, so the next one says, arrive five minutes early. What is that? Llegar cinco minutos. Llegar cinco minutos. Uh -huh. Very good. Llegar cinco minutos antes, ¿verdad? Antes. Solo, pues sí, pues saludar y todo el asunto. ¿verdad? Start and end on time. Comenzar y terminar a tiempo. Comenzar y terminar a la hora. Ah, igual que todas las reuniones en El Salvador, ¿verdad? En todas partes. Que inician a la hora. Decimos a las nueve y llegamos a las nueve y media. Entonces, es importante las dos cosas. Iniciar a tiempo, pero también terminar a tiempo. Porque también eso pasa. A veces hay que estar puntual, dice el jefe, ¿verdad? Pero era hasta las diez y las diez y media todavía está hablando. Entonces, sometimes that is not good. Ok, good. The other one says, come prepare. What is that? Y preparado. Sí, uh -huh. Por preparado. esto la agenda es bien importante, ¿verdad? Hay que llegar preparado. Si dice, vamos a discutir los números del último trimestre, ah, pues voy a llevarlo de mi departamento, ¿verdad? Para cuando me pregunten, yo estar sabedor qué pasa. Come prepared. So the other one says, no smartphones. No celular. No sí, teléfono. ¿verdad? Sin distracciones, ¿verdad? Porque ahí todos viendo el Facebook, de repente, sí, sí, ajá, sí. Y de repente, eso dijeron en la reunión, no me acuerdo. So. The other one says, bring paper and a pen. Traer papel y lapicero. Y ah, para anotar qué es lo que se dijo, los puntos importantes. I guess that is very clear. Share or relevant data. Con compartir los datos relevantes. 
compartir toda la información relevante. Lo que, por eso también es importante lo de la agenda, ¿verdad? Le preguntan a usted, no llevo nada porque no sabía de qué era. Como que ya vengo, se lo voy a traer. ¿verdad? So, it's important. Stay on topic. What is that? No salirse del tema. No salirse del tema. ¿verdad? También eso es bien popular en El Salvador. But we need to continue. A veces hay interrupciones. Sí, nosotros podemos decir, sí, eso es así, pero regresamos, ¿verdad? Be brief and concise. What is that? Ser breve y conciso. Ser breve y conciso. Por eso a veces se alargan las reuniones porque ya empezamos a hablar. Nada que ver. No interrupting. What is that? Sin interrupción. No hay que interrumpir, ¿verdad? Very good. Al principio de la reunión, we can say, you can ask questions at any time or you can ask questions at the end of the class or, or at the end of the meeting. And the other one, the last one, it says silence equals agreement. What is that? El que calla otorga. <laughs> Algo así, ¿verdad? O sea que, así como cuando yo le digo questions y nadie pregunta, yo digo, bueno, se entendió todo, ¿verdad? Yo asumo que está claro todo y que lo vamos a poder practicar. Okay, do you have any questions with this? Questions. questions, questions. Okay. No Silent equal agreement. Uh, which one? Silent equal agreement. Okay. Good. <laughs> Perfect. Okay. Uh, so let's practice a little bit. Vamos a practicar. So imagine what we need to do so we can get a promotion. What do you believe? Is what? What do we need to do to get a promotion? Work hard. Work hard. What else? Learn in English. Yeah, that was good. Learn English. Any other thing? Be responsible. Be responsible. Very good. What else? Have nice relationships, maybe. That is important. Have nice relationship with other people in the company, right? Not only with the boss, but with everybody. Okay, what else? One more. No more, okay. That's good, don't worry. Vamos a seguir con el siguiente. This one is also very nice. Uh, let me just present. Okay. Let's repeat everybody. Vamos a repetir. Professionals. 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 How to be more productive at work. How to, How to be more productive, more productive at, work? at work? Work out every day. Work out, work every, out day. every day. Work out every day. Create your own routine and follow it. Create, Create your own routine and follow it. And follow it. Routine and... How to do lists and not to do lists. Don't say yes all the time. Don't, Don't say, say yes all the time. the time. Take breaks. Take breaks. Take breaks. Take breaks. Set deadlines for yourself. Set deadlines for yourself. Set deadlines for yourself. For yourself. John multitask. Don't, 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 don't be a perfectionist. Don't be a, don't, be a don't perfectionist. Be a perfectionist. Create your own distraction free zone. Create your own distraction free zone. Drink water and snack right. Drink water and snack right. Snack right. Good. So, uh, en el tema dice professionals how to be more productive at work. ¿Qué dice? 
¿Cómo ser más productivos en el trabajo? Very good. Como ser más productivos en el trabajo. So, number one, it says work out every day. What is that? Trabajar fuera, literalmente, y trabajar fuera. Pues. Fuera. Trabajar duro. Ah. Workout. Ok, workout es un phrasal verb. Si ustedes ven la, el dibujito que está ahí, tiene unas pesas y se refiere a hacer ejercicio. So, workout es hacer ejercicio, ok. O trabajar algo. Tal vez si, si decimos algo específico, entonces sí ya puede ser un, trabajar ese, ese aspecto. Si solo digo workout, es ejercicio. Pero si, por ejemplo, tengo problemas con un, con un compañero de trabajo, el jefe me puede decir... Work it out. Work it out with Ulises, please. O sea, que lo trabaje, que lo maneje, que lo, que, que le meta feeling ahí, ¿verdad? Que, que, que le ponga atención. En ese caso sí puede ser solucionarlo. Work it out podría ser solucionar algo. Pero si solo digo work out, eso es hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Imagínense. Sí, so, qué raro. Question for everybody. Why do you believe that it's important to work out? For be healthy. To be healthy, what else? For relax. <laughs> for relax, that is important because when you are stressed and you work out, you feel better, right? You feel with more energy and things like that. Very good, perfect. Number two, it says create your own routine and follow it. Aha, uh -huh. ¿qué dice ahí? Crear tu propia rutina, tu propia e rutina itinerario. Y seguirla. Muy bien, crear tu propia rutina y seguirla. Uh, so this is part of organization. So you need to do the things that you need to do, but you need to organize yourself. Okay. Question for everybody: Do you have your own routine every day? No. <laughs> no. Mm -hmm. So we need to, tal vez no así como que hora por hora, pero saber que a cierta hora voy a hacer esto, a cierta hora esta otra cosa. So that is important. Okay, number three. Have to do lists and not to do lists. What is that? Listado de cosas que tenemos que hacer y de las que no tenemos que hacer. Very good. Entonces, cuando ahí dice have to, los que tengo la obligación de hacer y las que por ninguna razón voy a hacer. Esto nos sirve para todo, ¿verdad? In the workplace, in your life, in your free time, in your hobbies, you have to have a list of things that you have to and not have to do. A ver, everybody, what is something that you don't have to do at work? Watch Facebook. Watch the Facebook. What else? Sleep. Sleep. Okay. What else? Eat at the office. Eat at the office. That's not correct. What are the things that you have to do at the work? Your own responsibilities. Okay, very good. What else? <clears throat> Solamente. Okay, that's very easy. <laughs> okay, number four. Don't say yes all the time. ¿Qué dice ahí? No, es decir siempre. Sí, todo, todo el tiempo. Um, ¿A qué se referirá esto? What do you believe? What is this for? A no aceptar todo lo que le dicen o porque si no este, descuida sus propias obligaciones por andar en cosas que no le competen. A veces. That is true. If you have, if you say yes to everybody, everybody is coming to you and you are going to do lots of things and you are going to be very stressful and maybe 
you are not going to finish your job, right? Because you're doing some something else's job. So if you can help, you can say yes, but not all the time, all right? Number five, take breaks. Yeah, that's good. Uh, why is important to take breaks? For, for relax. For relax. To work better, right? Para cuando queremos trabajar mejor, a veces estamos muy estresados. Y 10 minutes of break. Uh -huh. And you can continue in a very good way. So, it's important. Uh -huh. Question for you. Do you take breaks in your workplace? Yes. <laughs> Twice a day. <laughs> okay, that's good. And the other people? Yes, no? Yes. No. No, no way. So, on Monday, you take five minutes of break, right? On Monday, you can start this. Number six, set deadlines for yourself. What is that? Exacto. Setear fechas límites, fechas que usted dice aquí. Yo voy a terminar mis clases de inglés y ya voy a saber hablar inglés. ¿verdad? Y aquí voy a empezar a ahorrar para irme a Nueva York. Y aquí en esta fecha yo le mando la foto desde Nueva York al teacher para que vea que así se pudo. So, <laughs> you need to set deadlines and work for that, of course. Not only to set a deadline. So, the question is... Uh -huh. I never yeah. saw this word, deadline. Deadline, really, it's a new word, deadline. Nice, a new word for me. Yeah, that's good. Question for everybody, do you have deadlines for yourself? <laughs> yes. Good, that's good. And the rest of the people? Sometimes. Okay. Yeah, it's good to, to set a date for you to finish something. Number seven, don't multitask. What is that? Don't multitask. No multitareas. No, hay que hacer multitareas, ¿verdad? Se refiere que a veces si estamos haciendo algo muy importante y nos metemos a hacer otra cosa, ya no, ya no tiene el mismo resultado, ¿verdad? A veces si estamos haciendo muchas cosas, no terminamos ninguna. So, a veces sí es necesario, ¿verdad? Pero en momentos, no todo el tiempo. So, I know that in El Salvador, we, we have a job, but we have a lot of tasks, ¿verdad? Cuando nos contratan, nos dicen, van a hacer estas cinco cosas, pero después termina haciendo uno quince. That's the way it is. But, try to don't multitask when you're doing something that is very important. So, that, in that way, you need to just focus on that. Number eight, don't be a perfectionist. What is that? No, no ser perfectionista. Okay, why is this important? Porque no somos perfectos. <laughs> yeah, and sometimes what happens, you know, is that you are working so hard and set something perfect and you don't do the other things that you need to do. So if you are perfectionist and everything is very hard. And also sometimes it's difficult to work with other people because if it's your perfectionist, everybody's like, um, no, I don't want to work with you. Number nine, create your own distraction-free zone. Crear tu propia zona de distracción. Very good. So, así como en take breaks, uh, si usted toma el break ahí en oficina, mm, it's not that good, right? So it's better to go and walk five minutes and go back. That is better, right? Number 10, drink water and snack, right? Tomar agua y comer saludable. Snacks, right. 
Ah, ok. Ese right va al final, pero para nosotros va al principio. Tener derecho a tomar agua y un snack. Ah. Ok, so you are not going to be eating all the time in the office, but a little cracker or a cookie or coffee, it's fine, right? What is the difference between cracker and cookie? Cracking. Cracker. Crackers. Don't know. Okay, crackers son galletas y cookies son galletas, pero what's the difference? Tal vez cada una es dulce y la otra es salada. Perfecto, esa es. Crackers sí. son galletas saladas y cookies son okay. galletas dulces. So, uh -huh. en inglés hay que tener cuidado que pedimos, ¿verdad? Si nos dan ahí un cafecito y pedimos una cracker, no va a pegar mucho, ¿verdad? So, cookies is better. And uh, también hay palabras así, ¿verdad? Como turtle and tortoise. Turtle es ca uh, tortuga, pero de, de tierra. Y tortoise es tortuga de agua. It's not the same. So, that happens sometimes. Questions by now? ¿Alguna pregunta o duda? No question. Oh. Okay, very good. We're going to... Vamos a pasar lista entonces. Es la hora, es la hora. Hey, Arabella. Okay. Arabella, para la games. Present teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández Doris Raquel Hernández González Present Good Elsie Noemí Alemán Gómez Present teacher Good Guadalupe del Carmen Juárez Present teacher Thank you Irving Alexander Díaz Rivera Irving Osmin Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok. Ok, very good. And let me just check. Hola. No sé si me, me mencionó. Fui Messi. Yo creo que sí. No, ahorita le ponemos. Ok. Ok, vamos a seguir hablando un poco de work-related situations. Here we go. Ok, this is a little reading that is very interesting. Everybody, let's repeat. What is efficiency? What is efficiency? Efficiency signifies... Efficiency signifies... A peak level of performance. A peak, a peak level of performance. That uses the least amount of inputs. That uses, that uses the, the least, least amount, amount, amount of, inputs of inputs. To achieve the highest amount of output. To achieve so the, the highest amount, highest of, amount of, output. of output. Efficiency requires... 
efficiency, efficiency require reducing the number of unnecessary resources. Reducing, reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output. Used to produce, used to produce a, a given output. Including personal time and energy. Including personal time and energy. It is a measurable concept. It's a that can be determined that can be determined using the ratio of useful output using the ratio of to total input. To total input. It minimizes, it it minimizes the, waste the waste of resources such as physical material. Such as physical material. Energy. Material. Energy. In time while accomplishing. In time while accomplishing. The desired output. The desired output. Ok, bien claro, ahí está la explicación, ¿verdad? De eficiencia. Muchas palabras nuevas, me imagino. A very hard text. Do you believe that is hard? Ok, let's check the vocabulary. A very attractive. Sí, lo que pasa es que como okay. ya es una cuestión de negocio, ya lleva algunas palabras. Miren, no son difíciles, pero no son comunes. So, that is it. So, for example, efficiency. What is efficiency? Eficiencia. Good. Eficiencia signifies what is that significa 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 y luego dice entonces la eficiencia significa a peak level what is peak la cima del nivel ah ok un un pico en el nivel del performance que es performance presentación rendimiento rendimiento me gusta esa palabra eh, performance se ocupa de muchas maneras, performance en negocios sí es como rendimiento, como, como ver cómo va el, el ingreso, el, las ventas, etc. También se ocupa mucho para cuando van a una presentación musical o de artista. The performance of Coldplay was very good, for example. Entonces, performance en esas dos maneras es lo más común. Luego dice that uses the least amount, que dice ahí. En que se usa. Que usa, ajá. The less amount. <laughs> less the, is less. A ver, least, no. ya lo vimos ayer, creo yo, que era least. Amount, si no lo hemos visto. ¿Se acuerdan el alguien? Menos. ¿Se acuerda que es el menos? Perfecto. Y amount es cantidad. Ok. Entonces, la, significa, eh, la eficiencia significa un un pico o un aumento en el nivel del rendimiento que utiliza la menor cantidad de inputs que es un input como entrada de entrada de entrada verdad o sea de materia prima de recursos etcétera de un proceso entonces un input luego dice to achieve qué era achieve para lograr very good para lograr the highest amount of output y ahí qué dice entonces la mayor cantidad de producción. Ajá, de salida. O sea, que un poquito produzco lo más que se pueda. Eso es eficiencia. According to the tax, of course. Luego dice, efficiency requires. What is requires? Requiere. Requiere. Eh. Reducing. What is reducing? Reducir. Reducir. Okay. The number of unnecessary resources. El número de recursos innecesarios. El número de recursos innecesarios. Esa palabra, unnecessary, van a haber muchas palabras con un al principio. Eso mm. quiere decir que no es de eso, ¿verdad? Innecesario. No es necesario. Eso es negative that. Used to produce a given output. Uh, ahí que dice, used to produce a given output. 
usado para producir. Um, output. Sería cierta salida nada más, en general. Una salida X de, de producto. ¿verdad? Including personal time and energy. ¿Y ahí qué dice? Incluyendo personal, tiempo y energía. Very good. Incluyendo tiempo, el personal y la energía. And it's a measurable concept. What is measurable? Un concepto mesurable. Mesurable, medible, ¿verdad? Que yo le puedo poner un número. So it is a measurable concept that can be determined. What is determined? Que puede estar determinado. Determinado. Using the ratio, que es ratio. Usando la raza. Una razón que es una, una división, ¿verdad? Que nos da un porcentaje. Ese es una, un ratio, eh, es un porcentaje. Of useful output to total input. Ajá, ¿qué dice ahí? Entre el total de, sal, del total de salidas, entre el total de entrada. Así es, ¿verdad? Como es una división, un ratio, se divide todo lo que yo obtuve entre todo lo que yo puse. Por ejemplo, yo obtuve dos litros de jugo de naranja y puse cinco naranjas, ahí tengo más o menos un ratio, ¿verdad? O X cosas, ¿verdad? It minimizes the waste of resources. ¿Qué es minimize? Minimizar. Ajá, y luego dice the waste of resources. ¿Qué es eso? El desperdicio de recursos. Ah, minimiza el desperdicio. Waste es desperdicio. Of resource, de recurso. Such as, ¿qué es such as? Ese waste, teacher, es utilizado también para basura. Eh, sí, puede ser desperdicio de basura también. Es parecido que lo he escuchado como en términos de basura. Uh -huh. Se puede usar para eso también. Ok, such as, ¿qué es such as? Tales como. Tales como, very good. Physical materials, what is that? Materia física. Materia física, energy, que es energía, por supuesto. And time, que es tiempo. While, ¿qué era while? En... Mientras. Mientras. Ah, very good. Mientras, accomplishing. ¿Qué es accomplish? No hay día. Mientras se cumple. Accomplish es cumplir. The desired output. La salida deseada. Ok. Good. Sí, muchas, muchas palabras nuevas en este. Veamos el último que es más chiquito. Everybody, please. Effectiveness. Effectiveness in business, in in business. business. refers to the level, the the level, the level, of, level quality of quality, of quality with, which with which a task or process is carried out is carried out that ultimately leads that ultimately leads to, to higher overall business performance to higher overall business performance in other words in other words the world does it do what it's supposed to do Very good, perfect. What is effectiveness? Efectividad. Efectividad, good. Luego dice in business, que era business? Negocio. Negocio. Good. Refers to the level, que era level? Nivel. Nivel de nivel. calidad. El nivel de calidad. Very good. Calidad. So, With which a task, que era un task? Tarea. Tarea, very good. Or process is carried out. O sea, que es la calidad con la cual una tarea o proceso se lleva a cabo. That ultimately leads to higher overall business performance. ¿Qué dice ahí? 
<ríe> Ultimately, ¿qué es eso? Uh, ultim Ultimadamente. Uh, por Ultimadamente, último. que al final, o que por último, ajá. Leads, ¿qué es leads? Dirigir. Dirige, que últimamente dirige. ¿Tú, Higer, que era Higer? Um, lo más alto, a lo más alto. Entonces, performance, ya vimos que era. ¿Qué era performance? <risa> Rendimiento. Rendimiento, good. Entonces, que se refiere a un... Dice que dirige a un rendimiento de negocios más arriba, lo más alto que se pueda. Algo así podría traducirse. ¿Ok? In other words, ¿qué sería eso? En otras palabras. En otras palabras. Does it do what it's supposed to do? ¿Qué se supone que debemos hacer? No, hace lo que se supone que debe hacer. <risa> Entonces, porque es it, ¿verdad? Does it do what it's supposed to do? Hace lo que se supone que debe hacer. Very good, perfect. Do you have any questions about this? Questions? A lot of vocabulary. A lot of vocabulary. Igual, con que, con que se nos quede en la mitad de las palabras, is enough. Igual se siguen viendo por eso, ¿verdad? Para poder ir haciendo esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entonces. Everybody. Uh, vamos a escribir, ahora no vamos a escribir oraciones. Vamos a escribir un pequeño párrafo. ¿Ok? Este creería yo que es el primer párrafo que vamos a escribir. No muy largo, unas tres, cuatro oraciones. What you have to and need to do to be effective in your work. En su trabajo, allí en su oficina, en su empresa. Que ese de, que ese, vamos a usar need to y have to. What do you need to and how to do so you are effective or efficient in your work? Fácil, algo así como, uh, in my work we have to produce more materials. Uh, we need to work very hard, uh, we have to, how to, recordemos que es obligación, need to, es necesario para cumplir algo. Unas tres líneas, that's good enough. Preguntas o dudas con actividad? <coughs> Teacher, ¿cómo describirlo en el, describir lo que uno hace en el trabajo? Ajá, lo que tiene que hacer y lo que necesita hacer. Vamos a usar okay. how to y need to. Ok. Good. <coughs> Les doy unos minutitos. Richard dijo lo que hago y lo que necesito hacer, ¿verdad? Exacto. That's the idea.
Hola, hola amigos. Solamente. Hola amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Dígale. <risa> In English, no, no, no. please, le voy a decir. <risa> Teacher. Hello. What is the meaning cargar? Cargar. ¿Qué es lo que quiere cargar? How do you say in English cargar unidades? Cargar, Con pero mercadería. llevarlas o cargarlas, de cargarlas al camión. Correcto, de cargarlas al camión. Mm, podemos decir... Póngale fácil, get into the truck. Puede decir, si son unidades, get units into, esa va junta, into the truck. Ok, thanks. You're welcome. Teacher. Hello. I can say to to let trucks. Mm, sí, se puede decir eso. Ah, okay. Thanks. You're welcome.
Did you finish already? You need un poco más de tiempo. I'm ready. Listos, todos listos. Okay. Empecemos entonces. Let's see, Elsie, Noemi. Hello. I need a rib early to work, to okay. work at 7.14 a.m. because I have opened the office. Mm -hmm. I have checked my email. I have to make phone calls to customers. I have to meeting with my boss every day. I need to leave at 5 p.m. o'clock from my work. Okay, very good. That was very nice. Uh, Freddy Sarabia. Hi, teacher. Hello. I have make draw on the computer for the project. Okay. And I also have to be aware of the safety okay. of the people. For that, I need to go the field. Okay. Okay, perfect. Thank you. Alfredo. In my job, I have to check my email and my WhatsApp very often because I receive document and information of my customers. In my job, at my job, I need to take a break twice a day. First at 10 a.m. and the second at 3 p.m. for relax and take some coffee. Okay, that's very good, nice. Uh, Jessica Marisol. I work in the morning. I eat a club in the morning. I go to work and now I come to me how to eat and start with my daughter and or for leave you are. Okay, very good, thank you. Daniela. Okay, teacher. In my work, I have to reduce the unnecessary was on paper and I need to keep minimum stop office supply always for complete uh, tasks. Okay, very good, perfect, thank you. Uh, Guadalupe Juarez. I have a work all day. I have, I have breakfast, sit, bien. Um, Oh, okay, perfect. That's good. Thank you. Uh, Ulises. Okay, teacher. For my productive of my work, I need to make the export document and the well to don't have to also coordinate the correct hours to let trucks. I need an efficient and community work, working and field class work tools. Okay, very good, perfect, thank you. Arabella. Hello, Arabella, are you here?
creo que no se puede. Ok, let's continue with Verónica. Um, I work in City Hall, San Marcos. My job position is secretary. I am layer. I, I have to avoid of legal document. I need to read many lay. Uh, I have to assist, assist my boss. I need to have everything in order. I have three breaks. One in the morning, lunch, another in the afternoon. I need to le learn English. I like my home. I like my profession. Very good, very interesting. Thank you, Veronica. Uh, Metsi. Hello, Metsi. Okay, Rafael. Okay. In my job as a driver, I had to transport people from one place to another. I also have to clean vehicle. 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 Also check check the vehicle. The vehicle. And also check the other equipment. 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 Equip equipment. Um, I need to clean the bus. Okay, perfect. Thank you, Bla uh, Rafael Vladimir. Oscar Alvarado. Hello, Oscar. Not here. Um, Mr. Carlos Pinto. Hello. Hello. In, in my work, we need to be able for the most high levels quality by our customers. So I have to be honest with my own mistakes change my performance, I have to make something new with as smiling, attentive, respectful, and help all patients with their troubles and their questions. Finish. Okay, it seems very complicated, but that's nice. Uh, Rachel. Okay. In my job, I need to get there early. To, to see the first hand, uh, the next day may have during the day. I have to make the negotiation of all the purchases with the best terms for the company and also ensure the supply. Okay, very good, perfect. Thank you very much, it was very interesting. Nice. Vamos a continuar con el libro. Vamos a avanzar porque aún no terminamos la unidad uno. Y... Eh, si ustedes se recuerdan, también tenemos que ir avanzando porque el último día de clases, ese día eh, llenamos la encuesta de Insafor, ¿verdad? Y esa nos toma cierto tiempo. So we're going to continue with the book. Si lo tienen por ahí, lo saca. Dice Work Related Events, Grammar, Extra Practice, Simple Present for Third Person, Singular and Plural, Negative Statements. Este es el repaso. ¿verdad? How to use Simple Present Negative Statements. She does not work on weekends. They do not have much time. Esto pues ya lo sabemos. ¿verdad? La fórmula subject plus the auxiliar do or does plus not plus the verb. El verbo no cambia, por supuesto. And the complement. So, for example, Maria does not work at HPVC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. Entonces, parte negativa, no sé si hay alguna pregunta o duda con las negativas. Questions. Si no, vamos a iniciar la unidad 2. 
ongoing activities at the workplace. I will be able to say how frequently I do an activity in the workplace. Como ustedes recuerdan, vimos primero los adverbs of frequency. Let's start. Um, Mr. Pinto, how often do you check your email at work? Every two hours. Good, every two hours is, is nice. And uh, Uli says, how often do you attend meetings? I attend meetings in the morning and the last uh, evening. Okay, perfect, very good. Okay, so we're going to do the conversation. That is the first thing that we're gonna do. Everybody, please repeat. How often do you check your email? How often do you check your email? Every two hours in you. Every two hours. Every two hours in you. Well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday. As I but usually I usually call them, them on Friday to check their order. To check, to check their order. order. Do you call clients? Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Yes, yes I'll I always call them first thing in the morning. morning. I believe it is important to have contact with them all the time. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Ok, let's check the vocabulary. ¿Se acuerdan que era how often? ¿Qué tan frecuente? frecuente. ¿Qué tan a menudo? Frecuente. Cuando queremos preguntar qué tan seguido usted como pupusa, ¿verdad? Alguna cosa así. So, how often do you, and whatever, every two hours in you, I try to check it as often as I can. As often as I can. ¿Qué dice ahí? Tan este es frecuente como pueda. Muy bien. Tan frecuentemente como pueda. Okay. And how often do you call clients? I often call them once a week. Ya vimos que era once Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact. Do you have any questions? Do you have any questions about this conversation? Creo que todo está claro, ¿verdad? Pero si hay preguntas. No cuestión, teacher. Ok, vamos a practicar entonces, como lo hacemos siempre. A ver, uh, Carlos Pinto en Guadalupe van a iniciar. Ok, teacher. How do Osden do you check your MA? Every two hours, and you? Well, I'll try to check it try. as over as I can. I, how other do you call your claims? Clients. Clients. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I will call the fits this in the morning. I believe it's important to have contact with they all the time. You are right. Very good, perfect. So now Daniela and uh, Veronica. How often do you check your email? Every every two hours. And you? Well, I try to check as uh, often as I can. 
And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good, perfect. Now, Rafael and Elsie Noemi. Okay. Oh, okay. Rafael? Sí, Rafael. en el inicio. How often do you every uh, every two four and you while i try to check it i try i try to check it as often as i can and I, how often do you call your clients i often call them one a week on Monday, but, but I, I usually call, call them on Friday to check to check their order. Do you call client? Yes, I always call them first thing on the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Very good, perfect. Now, uh, Jessica, Marisol, and Rachel. Okay, Rachel. How often do you chat your Gmail? Every two hours. While well, so I try to cheat, is I often ask, I can ask, uh, how often do you call your clients? Client. Client. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call, do you call clients? Just always call the first thing in the morning. I feel it is important to have contact with the Alton time. You are right. Okay, very good. Now, Ulises, Ulises and Alfredo. Okay. How often do you check your mail? Hello, Alfredo. Bueno, creo que no se puede. Vamos a ver, entonces, Ulises con Arabella. Okay, Arabella. How si often do you check your email? Creo que anda con Alfredo. Me toca solo con mi soledad. <laughs> no, pero Metsi sí, Metsi sí. A ver, Metsi. Hi. Hello. Okay. Okay, Metsi. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Clients. clients. Yes. yes, I always call 
call ten first things in the morning. It's important to have to contact with and all the time. You are right. Very good, perfect. Oscar, está Oscar por aquí. Creo que no se fueron de pinta, mi niño. Okay, so we're going to do the questions here. It says, how often does Anna check her email? Ah, de acuerdo a la conversation. How often does Anna check her email? Two hours. Two, every two, two hours. hours. Every two hours. Every two hours. Okay, and why is it important to check email every day? <coughs> what do you believe? Because have a, a import information. Important. Yeah, because there is important information then for you to see, it, right? Oops. Take oh. order. Yeah. There always is something there that is important. El video lo vamos a ver la otra clase. So these are the ongoing activities at the workplace. These are the adverse frequency. Okay, este ya lo habían visto. Eh, está always, que es 100%. Usually, que ya lo vimos también. Normally, no recuerdo si vimos normally. Lo vimos. Sí, ¿verdad? Normalmente. Normally. Often. Sometimes, que es cabal a mitad. Occasionally. Seldom, que era uno que lo vimos después. Hardly ever or rarely. Y never. Vamos a practicar la pronunciación. Everybody, please repeat the examples. <coughs> I always get up at five o'clock. I, I always, always, always get up at five o'clock. He usually drives to work. He usually drives to work. She normally checks her email. She normally checks her email. I often have breakfast at work. I often, I often have breakfast, breakfast, at breakfast at work. She sometimes uses the microwave. She sometimes, she sometimes uses the microwave. microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. He rarely has conferences. I never get late to work. I never get late to work. Very good. Entonces, creo, que queda, creo que queda claro, ¿verdad? Solo veamos un par de palabras. Often. Microwave, what is that? Microondas. Microondas. Very good. Overtime, what is that? Overtime. Extra tiempo. Tiempo extra. Cuando nos quedamos hasta las nueve de la noche y como aquí en El Salvador todos nos pagan las horas extras, ahí nos pagan. Ah, sí. <laughs> <laughs> <risa> Éramos millonarios. Sí, verdad. No, si fuera así, no nos quedáramos. Así fuera de fácil. Mm. <risa> ok, so it says complete a list of your activities you do in a regular week. Entonces, vamos a decir qué es lo que siempre hacemos, often, sometimes, hardly ever, or never. Pero como no tenemos mucho tiempo, lo vamos a hacer individual. A ver, Rafael. What is something that you always do in your job? Mm. Repeat, please. What is something that you always do in your job? Something. An activity that you always do in your job. A dry, a dry. Okay. Clean the, clean the, the car. Driving, clean the cars. Very good, very perfect. So the next one is uh, Jessica Marisol. 
what is uh, something that you often do in your job? Uh -huh, Jessica. Hello. No, it's that. Be noisy, pues. Guadalupe, what is something that you often do in your job? I. I often have. Um, I have a breakfast at 12 p.m. The breakfast at, at 1 p.m.? Really? Me acaba de decir que desayuno a la una de la tarde. Ah, ajá. Uh -huh. Lo cual, pues, ya así, pues, está bien, ¿verdad? No, no, creo que no. No, pues, te la dije mal, bitch. Va, entonces, o me cambia la hora, me cambia el tiempo, ¿verdad? Que podría ser, I often have lunch at one p.m. Ah, Ahí sí ya le ah, creo. Ah, ¿verdad? sí, así, así, ah, pues, sí, así tenía que ser. I often have a, have a lunch. Very good. Nice. Uh, Rachel, yes. what is something that you sometimes do in your job? Um, I sometimes go to the visit the project of construction. Okay. Very good. So you have to visit the construction project. Um, Metsy, what is something that you hardly ever do in your job? I'm sometimes. No, hardly ever. Hardly ever. Um, I... Give me a moment, give me a moment. Of course. I hardly ever go go is on time to you my work you hardly ever go on time to your job really yes yes Difficilmente I, I, tiempo. yes really <laughs> okay yes. it's a eight a eight eight no sé cómo se dice that is good <laughs> okay no, good. me des cuenta Oh, that is not good. <laughs> okay, let's see. Um, Uli says, what is something that you never do in your job? I never love truck. Okay, very good. That is nice. Okay. Supervisor. Okay, yeah, that, that's good. Nice, perfect. Ok, vamos a ir terminando entonces. Vamos a pasar lista. Pero antes de pasar lista, ¿hay alguna pregunta o duda con la clase de ahora? No, no, Ok, vamos a pasar lista entonces. Recordemos también de que hay que hacer la actividad 9, la 10 y el midterm test este fin de semana. Hay que hacer las cuatro partes del midterm test. O sea que son actividad nueve, la diez y las cuatro partes del midterm test. Please don't forget. Porque el lunes voy a mandar las notas en esa forma. Ok, ahora ve la parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Thank you. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. 
Irving Osmin Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. A usted le toca el 101 ahora, Metsi. A ver. Okay. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Perfect. Okay, si no hay ninguna pregunta o duda, my friends, it was a pleasure to be with you. See you next Monday. Have a very nice weekend. Sleep very well. Rest. Don't forget to do the homeworks and speak in English. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. I try to speak English. Yeah, good. <laughs> good night, teacher. Good night. Hello, Metsi. Hi, teacher. How are you? <sighs> no, sé cómo que Sí, es que ya es viernes, ¿verdad? Ya necesitamos de... Ah. <laughs> ya queremos ya solo llegar y decir, uh, libres. Sí, libres. tiene razón. <laughs> <laughs> Ahí está la mini Metsi. Ahí está. Ya no soy mini Metsi. <laughs> este, si usa, tiene algún... Algo que leer, porque a veces siento que me sale mejor leerlo y entiendo un poquito más que redactar oraciones. Pues, un poco. Ah, ok. Bueno, hay que trabajar eso entonces. Sería bueno que de repente se empezara a, a escribir eh, y eso le va a ayudar a, a, a mejorar, ¿verdad? Quizá la primera pregunta, ¿usted estuvo el, el, el módulo pasado? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿y, ¿y cómo siente que va? ¿Siente que ha avanzado, que va aprendiendo? Sí, es que fíjese que en realidad este, con la, el módulo pasado es como que me volví a destrabar un poquito porque yo chiquita fue que aprendí el inglés porque estuve un año ahí. Entonces no recuerdo muchas cosas, tenía como cinco o seis años, pero sí sé que aprendí inglés. Por eso hay ocasiones, hay palabras que las siento fluidas, pero hay otras que me traban que son las que no son muy conocidas. Entonces creo que eso, eso es lo que me pasa, pero... Eh, por eso me, me he colocado a este, me, me he ingresado a, estas, a estos módulos porque voy a tratar. La verdad, a mí el inglés no me gusta. Le soy sincera. Hay algo que, que, que yo le digo a mi mamá y mi mamá me dijo, aprende inglés desde hace años. Yo le digo, no, es que a mí lo teórico no, no, me, no, me, no se me da, le digo. Uh -huh. Pero lo práctico sí. Uh -huh. Entonces, y casi eso es para casi todas las, todas las cosas. Soy casi igual. Entonces, lo único que soy bueno en lo teórico es en matemáticas. En lo ah, demás, yo soy, estoy perdida en acción. Entonces, más la práctica es la que me lleva a, a resolver o a hacer bien las cosas. ¿verdad? Entonces, con el inglés así fue, igual con la computación. Con la computación sé muchas cosas, pero fue practicando, por curiosa y así. Y así fue que aprendí muchas cosas de, de internet, que ahora muchos dicen, yo no puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto. Y así me pasa con el inglés, entonces yo siento que entre más yo lo practico, a veces aquí con, con mi esposo me quedo escribiendo, este, hablando con él, diciéndole palabras, oraciones, y él me contesta como él lo puede hacer, ¿verdad? porque él no, tampoco sabe inglés, entonces y eso no, no, siento que me ayuda, pero necesito más, este, ¿cómo se llama el vocabulario? Necesito más, este, más palabras, aprender más palabras que son usadas usualmente en la vida diaria, pues esas son las que más... Las más comunes son las que uno ya sabe, pero las más utilizadas ya para algo ya de más de trabajo, algo más profesional, creo que son las que son muy rebuscadas ahorita para mí, pero, pero sí tengo la expectativa, me han gustado las clases, yo soy poca para las clases en línea, siento que yo no aprendo si no tengo un maestro en la pizarra, 
pero la verdad estas clases me han ayudado mucho. He sentido que he aprendido tanto en el módulo 1 y ahorita con usted también le comprendo bastante lo, como usted lo dice. Cada teacher tiene una manera diferente de enseñar, ¿verdad? Y eso es lo bueno porque uno no se hace monótono tampoco en, la, en el tipo de enseñanza. Que, ah, porque qué él hizo esto, el otro lo va a hacer igual, ¿verdad? Entonces eso va ayudando bastante y yo estoy pues contenta con esta clase. Eh, hasta ahorita todo he comprendido, no le digo que al 100%, pero ahí voy. Ok, perfecto. Ahí voy. Me parece que vayamos avanzando entonces. Eh, y, ¿Y tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema que haya visto el módulo pasado, este módulo, o algún tema en general que quisiera que reforzara? No, fíjese, fíjese que no, no, no siento que... que que yo sé que hay veces de repente pasamos de, de, de un tipo de oración a otro tipo, ¿verdad? O sea, algo que, que uno se queda, bueno, si, si, si la, hace rato lo estábamos haciendo de una manera, pero con los ejemplos, el sentido que es con lo que uno ya comprende el por qué, es ese cambio, que no es lo mismo una cosa con otra, ¿verdad? Entonces, este, la verdad, hasta ahorita no le digo que lo he comprendido todo, como le decía, pero... Eh, entre más vayamos practicando, creo que voy a ir un poco más agarrando cómo es la onda, como dice el, desde uno, a ir agarrando más como es, es esta cosa de la, más que toda la gramática, que es la que cuesta más. Ok, perfecto. Ahorita. Sí, este, de, yo, de hecho yo por eso también eh, traigo bastante vocabulario, ahora traigo unos, unas lecturas que eran totalmente diferentes porque traen vocabulario de negocios y cosas por el estilo, pues para ir cambiando, ¿verdad? Para ir... Sí, y la, mayoría, y la mayoría somos trabajadores, según estaba observando, es raro, no sé si algún estudiante aquí, pero creo que todos trabajamos en alguna empresa, eh, independientemente del tipo de, de, de trabajo que tengan, pero... El vocabulario que creo que estamos viendo nos, nos ayuda bastante. Ahí donde yo estoy, nunca he visto que llegue alguien que, que hable inglés, ¿verdad? Pero eso no significa que uno, como uno se va a estancar, ¿verdad? uno siempre quiere ir creciendo y, y ir abriéndose puertas, porque ya cuando le dicen a uno, pues yo puedo hablar inglés y tal vez en algún momento uno lo, lo utiliza, dice una palabra, no es así, ¿verdad? pero uno lo, lo lleva a uno un lugar donde necesitan a alguien que pueda hacerlo y a uno va a ir agarrando más experiencia, más práctica. Entonces, creo, para mí, créanme que aparte de eso, yo, yo les digo, o sea, ya no puedo seguir estudiándole, pero algo voy a hacer, y más lo de inglés, más lo que lleve uno a, a un lado del estudio. Siento que poco a poco eso, entre uno más conocimientos tenga, mejor, mejor trabajo puede tener, pues mejor, que mejorar un poco sus ingresos económicos, que al final eso es lo que todo buscamos. Sí, sí, definitivamente tiene razón. La verdad es que yo sí le he escuchado que habla bastante bien, tiene una buena pronunciación. Eh, y este, sí, me parece de que si sigue viniendo a las clases, definitivamente va, va a aprender, aunque no le guste. Pero Solo consultarle, teacher, más ah. o menos cuántos módulos son los que ustedes están impartiendo. Yo casi no me he dado la tarea de, de averiguar. Yo estoy en Recursos Humanos, donde les están haciendo la contratación de aquí, de parte de la Alcaldía de San Marcos, porque somos cuatro compañeros que estamos aquí con ustedes. En, aquí en este módulo con ustedes somos cuatro, está Verónica, está Irving Osmin y, y Juan Francisco. Ah, okay. Los cuatro somos de acá de la municipalidad, entonces yo este, tengo a mi compañera que está, es la que les manda la información, pero yo no, me, no, no le he preguntado cuántos módulos son y tengo esa duda, no sé, tal vez usted tendrá el conocimiento sobre eso, sí, eh, son... cuántos módulos tenemos que, que cursar. Sí, son seis básicos, seis intermedio y los otros seis, creo que los otros son menos, fíjense, entre tres y seis. Entonces, ahorita este sería ya el segundo. Pero, pero de este son seis, seis no, módulos. Seis, sí, seis. Ah, okay. uh -huh. ah, vamos comenzando. Sí, sí, pero para, imagínense, ya hablamos bastante. Por lo menos sé que, por lo menos sé que este año, este año me puedo graduar, aunque sea de eso. Claro que sí. Voy a claro ir al, sí. Al, nivel, al módulo más alto, primeramente Dios. No, ya va a ver, fíjese que yo he tenido grupos ya de intermedio y ya hablan bien fluido, entonces también depende de cada quien, si usted se fija, no todos tienen el mismo nivel, entonces hay gente que le cuesta más, o si no viene a la clase. Sí, no sí he notado que aquí son más que todo el que habla un poco más inglés es Alfredo, uh -huh. el que se le escucha más y conoce bastante, bastante significado de palabras que es que he escuchado que dicen. Exacto. Bueno, entonces, eh, estos son los one on one. Eh, en el futuro también, eh, a veces hay gente que no está el día que le toca y yo pregunto, ¿quién se quiere quedar? Si un día se quiere quedar, tiene alguna duda, o si quiere okay. quedarse practicando, pues ahí solo usted dice, yo me quiero quedar y le damos, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Perfecto. No Was a pleasure, Metsy. Have a fantastic bueno, night. Bueno.
and see you next Bye. week. Thanks.